Assalamualaikum, Priyo Shikhati. আমি আজকে তোমাদের সামনে আসছি লকডাউনের ভিতরে লকডাউন শেষ হয়েছে কেবল মাত্র আমরা এখনো জানি না আমরা কবে আবার ক্লাসে ফিরে যেতে পারবো তারপরও আমি তোমাদের জন্য চেষ্টা করতেছি বাসা থেকে যে কিভাবে তোমাদের আমার থার্ড ইয়ার অনার্সের থ্রি জিরো সেভেন বায়োসাইকোলজিটা একটু তোমাদেরকে ঝালিয়ে দিতে দিতে পারি বা একটু এগিয়ে নিতে পারি তো আমরা দুটা তিনটা ক্লাস আমি করেছিলাম তোমাদের সাথে সেই ক্লাসের ভিতরে আমরা চ্যাপ্টার ওয়ান থেকে কিছু টপিক্স আমি আলাপ আলাপ করেছিলাম তোমাদের সাথে আমার সাথে ডিসকাস হয়েছিল ক্লাসে সেই ডিসকাস ভিতরে ছিল ডিসকাশনের ভিতরে কি কি ছিল সেখানে আমরা আলাপ করছিলাম যে বায়োসাইকোলজিতে কি কি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় মানে বায়োসাইকোলজি রিসার্চ করতে গেলে কি কি পদ্ধতিতে আমরা রিসার্চ করি তারপরে বায়োসাইকোলজির সংজ্ঞা বায়োসাইকোলজি উৎপত্তি সম্পর্কে আমরা কিছুটা আলোকপাত করছিলাম তো আমরা আজকে বায়োসাইকোলজি সম্পর্কে আরও একটু ইনডেপ টেন ফোকাস আলোচনা করার চেষ্টা করব চ্যাপ্টার ওয়ান থেকেই তো চ্যাপ্টার ওয়ান থেকে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা টোটাল কন্টেন্টসটা যদি একবার দেখি যে তোমাদের টোটাল কন্টেন্টসটা তাহলে আমরা দেখব কি যে এইটা অনেক মানে নতুন অনেক কিছু এখানে ইনক্লুড করা হয়েছে নতুন সিলেবাস সুতরাং তোমাদের জন্য আমি একটা সাজেশন রাখব যে তোমরা যেন এই প্রথম স্টার্ট করার আগে তোমরা ফার্স্ট ইয়ার অনার্সে ইন্ট্রোডাকশন টু সাইকোলজি যে চ্যাপ্টারটা ছিল সেই চ্যাপ্টারে দুই নাম্বার যে তোমার সিলেবাসটা ছিল দুই নাম্বারে ছিল যে বায়োলজিক্যাল বেজেস অফ বিহেভিয়ার এইখানে কিন্তু বিশদভাবে তোমাদেরকে এই বায়োলজিক্যাল সাইকোলজির খুঁটিঘাটি বিষয়গুলো কিন্তু ওইখানে পড়ানো হয়েছিল তোমরা এখন মনে আসে কি না যে সেল টিস্যু অর্গানস সিস্টেমস অব দ্য বডি বেসিক ইউনিট অফ নার্ভাস সিস্টেম নিউরোন স্ট্রাকচার অ্যান্ড কানেক্টর্স ট্রান্সমিশন অফ নিউরাল ইম্পালস দ্য মেজর ডিভিশন অফ নার্ভাস সিস্টেম যেমন সেন্টার নার্ভাস সিস্টেম এবং পেরিপেরিয়াল নার্ভাস সিস্টেম স্পাইনাল কর্ড এন্ডোক্রাইন গ্লান্স ইত্যাদি ইত্যাদি তোমাদের এইসব ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে ফার্স্ট ইয়ার অনার্সে তো এখানে আমরা বায়োলজিক্যাল বায়োসাইকোলজি পড়তে গেলে আমাদের এই চ্যাপ্টারটার ওই যে ফার্স্ট ইয়ার অনার্সের যে চ্যাপ্টারটা সেটাকে বেজ হিসাবে নিতে হবে না হলে কিন্তু আমরা সামনের দিকে যেতে পারব না যেমন সেল কি সেল কি সেল হচ্ছে আমাদের বডিটা যা দিয়ে তৈরি যে ক্ষুদ্র অংশ যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ দিয়ে আমাদের সমস্ত বডিটা তৈরি যেমন এই বিল্ডিংটা কী দিয়ে তৈরি ইট দিয়ে তৈরি তো ঠিক আমাদের বডিটাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোনো জিনিস দিয়ে তো তৈরি সেটাই তো সেল সেটা হচ্ছে সেল সেই সেলের বিভিন্ন আবার ক্লাসিফিকেশন আছে বিভিন্ন ধরনের সেল আছে যেমন আছে নিউরন নিউরন এক ধরনের সেল এটাকে বলা হয় স্পেশাল টাইপস অফ সেল যেটা আমাদের সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে আমাদের ইম্পালসগুলো যা তাতে সাহায্য করে যেমন আমরা ওখানে পড়ছিলাম যে বিভিন্ন ধরনের নিউরন যেমন সেঞ্চুরি নিউরন মটর নিউরন তারপরে সংযোগকারী নিউরন বা ট্রান্সমিটিভ নিউরন তো এরকম আমরা অনেকগুলো নিউরনের নিউরন সম্পর্কে আমরা কথা বলছিলাম তোমাদের তো নিউরনের স্ট্রাকচার সম্পর্কে আলাপ করছি নিউরনের ভিতরে কি থাকে ডেন্ড্রাইড থাকে একজন থাকে সেল বডি থাকে একটা নিউরন থেকে আর একটা নিউরন কীভাবে কমিউনিকেট করে যেমন আজ থেকে একশো বছর আগে বিজ্ঞানীরা মনে করত যে দুটা নিউরন হয়তো এরকম কানেক্টিং অবস্থায় থাকে প্লাগিং অবস্থায় থাকে সো তথ্য একটা থেকে আর একটাই ইজিলি চলে যায় প্লাগিং অবস্থার কারণে কিন্তু এখন আধুনিক ব্রেন রিসার্চাররা দেখছে যে না দ্যার ইজ এ টাইনি গ্যাপ বিটুইন দ্য নিউরনস এটাকে এটাকে বলা হচ্ছে সাইন আপস তো আর ব্রেন রিসার্চার বলতেছে যে হাও দ্য ওয়ে টু ব্রিজ দ্য গ্যাপ তাহলে এই যে গ্যাপটা পূরণ করে কীভাবে তথ্য এক নিউরন থেকে আর একটা নিউরনে যায় আমি এখানে টাচ করলাম সেটা কীভাবে আমার মস্তিষ্কে যাচ্ছে সেটা অনেক একটা কমপ্লিকেটেড ব্যাপার সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা এখানে আলোচনা করছি তো এটাকে তোমরা একটু ঝালাই করে নাও ওই বই থেকে তারপরে তোমরা এই চ্যাপ্টারটার বিষয়ে তোমাদের আমি বিষয় আমি আলোচনা করব তো আমরা এখন এই যে ইন্ট্রোডাকশন টু সাইকোলজির বায়োসাইকোলজির যে ডেফিনেশন আমি দিয়েছিলাম যেমন বায়োসাইকো বায়োসাইকোলজি কী বায়োসাইকোলজি হচ্ছে দ্য স্টাডি অফ সাইন্টিফিক স্টাডি অফ বায়োলজি অ্যান্ড বিহেভিয়ার তার বায়োলজি অফ বিহেভিয়ার কি সাইন্টিফিক স্টাডি বৈজ্ঞানিকভাবে যদি আমরা মানুষের বায়োলজিক্যাল আচরণকে ব্যাখ্যা করি সেটাই হবে বায়োসাইকোলজি অথবা এটা পিনেলের ডেফিনেশন দু হাজার সালে দিয়েছে অথবা আমরা বলতে পারি যে বায়োসাইকোলজি কি যে ব্রেন এবং মাইন্ডের ভিতরে রিলেশন তৈরি করে সেটাই হচ্ছে 
বায়োসাইকোলজি অথবা আমরা বলতে পারি যে আমাদের মেন্টাল প্রসেস এবং সাইকোলজিক্যাল যে ফাংশনিং আছে সেগুলো কিভাবে আমরা আমাদের বায়োলজি বায়োলজি কিভাবে আমাদের ইনফ্লুয়েন্স করে সেটাও আমরা বলতে পারি যে বায়োসাইকোলজি এভাবে আমরা বায়োসাইকোলজিকে ব্যাখ্যা করতে পারি গত ক্লাসে তোমাদের সাথে এই ব্যাপারে ডিটেলস আলাপ করছি তো আমরা রিসার্চ মেথড আমরা কিভাবে বায়োসাইকোলজি স্টাডি করব বা বায়োসাইকোলজি সম্পর্কে আমরা জানব বা বায়োসাইকোলজি নলেজ নলেজ আরও বাড়ানোর জন্য আমরা বিভিন্ন রিসার্চ করে থাকি সেই রিসার্চ করার জন্য আমরা কোন কোন পদ্ধতি ব্যবহার করব সেই পদ্ধতি সম্পর্কেও আমি গত ক্লাসে তোমাদের আলাপ করছি যেমন ব্রেন ইমেজিং অ্যান্ড ব্রেন স্টিমুলেশন তারপরে আমি বলেছিলাম যে সাইকোলজিক্যাল সাইকোফিজিওলজিক্যাল টেকনিক্স ইনভেসিভ সাইকোলজিক্যাল মেথড নিউরো ফার্মাকোলজিক্যাল মেথড এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এটা তোমরা একটু দেখে নিও আমি তোমাদের গত ক্লাসে আমি আলাপ করছি এটা নিয়ে এরপরে আমি আসি যে ডিভিশন অফ বায়োসাইকোলজি বায়োসাইকোলজি আসলে আমরা নতুন একটা বিষয় এটা আমরা মনোবিজ্ঞানে আগে আমরা আসলে বায়োসাইকোলজি হিসাবে করতাম না এটা এটা ছিল এ নাম্বারে যেটা দেখতেছো তোমরা এই ফিজিওলজিক্যাল সাইকোলজি হিসেবেই কিন্তু আমরা এতদিন যাবৎ পড়ে এসেছি কিন্তু এখন যেহেতু মনোবিজ্ঞানের রিসার্চ এবং গবেষণা এবং আরও আমাদের তথ্য প্রাপ্তি অনেক ব্যাপ্তি হয়েছে সে কারণে আমরা এটাকে এখন বায়োসাইকোলজি হিসেবে নিয়েছি এবং এর অনেকগুলো আমরা দেখতেছি অনেকগুলো ডিভিশন রয়েছে কি কি ডিভিশন রয়েছে যেমন এর ভিতরে ফিজিওলজিক্যাল সাইকোলজি তার একটা ডিভিশন সাইকো ফার্মাকোলজি একটা ডিভিশন নিউরো সাইকোলজি একটা ডিভিশন কগনেটিভ নিউরো সায়েন্স একটা ডিভিশন কম্পারেটিভ সাইকোলজি একটা ডিভিশন এবং সাইকো ফিজিওলজি একটা ডিভিশন সাইকো ফিজিওলজি একটা ডিভিশন এই মোটামুটি আমরা ছয়টা ডিভিশনের ডিভিশনে আমরা কাকে ভাগ করছি বায়োসাইকোলজিকে তো আমরা এখন দেখি যে একটা একটা করে আমরা একটু হাইলাইট করে দিই এটা যে কি আসলে কি নিয়ে কোন সাইকোলজি কি নিয়ে আলোচনা করে আমরা ফিজিওলজিক্যাল সাইকোলজি সম্পর্কে বলছি যে এটাই মূলত মনোবিজ্ঞানের একটা বেসিক পড়াশুনো ছিল এতদিন যাবৎ যে আমরা বায়োলজিক্যাল সাইকোলজি বা ফিজিওলজিক্যাল সাইকোলজি বলতে আমরা যা বুঝ বুঝতাম সেটা হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল সাইকোলজি এখন এখানে আমরা ফিজিওলজিক্যাল সাইকোলজির মেন কথা ছিল যে আমাদের বডি এবং আমাদের মন আমরা কিভাবে এটাকে কোরিলেট করি যেমন আমাদের মোটিভেশন আমাদের ইমোশন আমাদের ক্ষুধা বা তৃষ্ণা আমাদের আমাদের যে প্রেশনা আমাদের আবেগ এগুলা কোথা থেকে আসে এটা কি আমাদের আমাদের অটোমেটিক আসে নাকি কোনো ব্রেনের এখানে কোনো রোল আছে তো আমরা এই 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 মোটিভেশন বা হাঙ্গার বা থার্স্ট বা ক্ষুদা তৃষ্ণা এগুলোর আমরা যদি ফিজিওলজিক্যাল বেস আমরা দেখতে চাই তাহলে আমরা এই ফিজিওলজিক্যাল সাইকোলজির মাধ্যমে আমরা জানতে পারি কিভাবে জানতে পারি ধরো মোটিভেশন তো মোটিভেশন আমাদের কিভাবে হয় তাহলে যদি আমাদের মস্তিষ্কের মাধ্যমে মোটিভেশন হয় তাহলে মস্তিষ্কের কোন অংশ মোটিভেশনের জন্য যায় যেমন অনেকে বলবে কি বা ইমোশন ইমোশনের জন্য মস্তিষ্কের কোন অংশ দেয় কোনো কোনো সায়েন্টিস্টরা প্রুভ করেছে পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা এসে যে না ইমোশনের জন্য থালামাস বা হাইপোথালামাস কাজ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তো ওইভাবে এক একটা পার্ট বাই পার্ট মস্তিষ্কের বিভিন্ন পার্ট বাই পার্ট আমরা এটা রিসার্চের মাধ্যমে লেসন করে বা এক্সাইটেশন করে বা বিহেভিয়ারাল পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা এই যে হাঙ্গার থাস মোটিভেশন বা ইমোশন কিভাবে আমাদের আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে সেটা নিয়ে আমরা বিশদ আলোচনা করে থাকি কোথায় ফিজিওলজিক্যাল সাইকোলজির ভিতরে তার মানে ইন এ ব্রড সেন্স আমরা বলতে পারি ফিজিওলজিক্যাল সাইকোলজি আসলে বায়োসাইকোলজির একটা মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বায়োসাইকোলজির একটা প্রাণ কারণ আমরা যেহেতু মনোবিজ্ঞানী আমাদের কিন্তু মানে ডক্টরদের বা সাইকাটিস্টদের মতো অত মানুষের শরীর কেটে বা শরীরের উপরে ড্রাগ প্রয়োগ করে আমরা গবেষণা করতে পারি না সেক্ষেত্রে আমরা দেখি যে একজন মানুষের বিভিন্ন মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ যদি আমরা এক্সাইট এক্সাইট করি বা উদ্দীপ্ত করি ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসের মাধ্যমে উদ্দীপ্ত করি তাহলে কী ধরনের আমাদের শারীরিক বা আমাদের আচরণগত কী ধরনের পরিবর্তন হয় তার মাধ্যমে আমরা প্রেডিকশন করি যে মানুষের আচরণের আচরণে মস্তিষ্কের কোন অংশ কিভাবে কাজ করে তো এরপরে ডিভিশনে আমরা যাচ্ছি যেমন সাইকো ফার্মাকোলজি এটা সম্পূর্ণ কিন্তু ড্রাগ রিলেটেড বা মাদক রিলেটেড একটা জিনিস যেগুলো যে বিভিন্ন মাদক সেবনের মাধ্যমে মানুষের আচরণ কিন্তু পরিবর্তন হয় তো এই ব্রাঞ্চে 
বায়োসাইক্লিজির এই ব্রাঞ্চে ড্রাগ কিভাবে মানুষের আচরণের উপর বা ব্রেনের উপর প্রভাব বিস্তার করে বা আচরণের কন্ডাক্ট মানে আচরণ আচরণের উপরে কীভাবে প্রভাব কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে সেটা নিয়ে আমরা এই অংশে বা সাইকো ফার্মাকোলজিতে আমরা আলোচনা করে থাকি আমি প্রত্যেকটা টপিক্স ইংলিশে বলতেছি কারণ বাংলায় এখনও কিন্তু অনেক অ্যাভেলেবেল বই নাই সুতরাং তোমাদের কিন্তু এর উপরে বেস করতে হবে আর যে পি পিনেলের বইয়ের কথা বলছিলাম পিনেলের বইটা তোমাদের দেখতে হবে আর উইশোর একটা বই আছে ইংলিশ ভার্সনের ওটাও তোমার অনলাইনে ফ্রিতে দেওয়া আছে বইটা কপি করা যায় না কিন্তু ফটোকপি পুরো বইটা উইশো উইশোর বইটা কপি মানে পুরো বইটা দেওয়া আছে অনলাইনে তোমরা কিন্তু ওখান থেকে সব তথ্য পেয়ে যাবে তো এর পরের ডিভিশনটা হচ্ছে নিউরোসাইকোলজি নিউরোসাইকোলজি হচ্ছে যে মানুষের যে ব্রেন আছে সেই ব্রেন ড্যামেজের কারণে কি ধরনের আমাদের আচরণে কি ধরনের ইফেক্ট হয় পার্টি মানে ফোকাল আমাদের যে ওয়ে আছে ফোকাস করা যে ওয়ে আছে সেখানে কি ধরনের পরিবর্তন হয় ব্রেন ড্যামেজের কারণে সেটা নিয়ে আমরা নিউরোসাইকোলজিতে আলোচনা করি এরপরে আসে কগনেটিভ নিউরোসায়েন্স কগনেটিভ নিউরোসায়েন্স এখানে বলা হচ্ছে যে হিউম্যান কগনেশন ইন্টেলেকচুয়াল প্রসেস বিশেষ করে আমাদের মেমোরি বা আমাদের মেমোরি শর্টস আমাদের যেমন সেঞ্চুরি মেমোরি শর্ট টার্ম মেমোরি লং টার্ম মেমোরি কীভাবে আমরা তথ্যকে এক জায়গায় ইনফরমেশনকে প্রসেস করি আমরা কোনো কিছু অনেক দিন যাবত ধরে রাখি আমাদের মস্তিষ্কে অনেক স্মৃতি সেই ছোটোবেলার কোথায় কোথায় পড়াশুনো করেছি সেই স্মৃতিগুলো আমরা ধরে রাখছি তাহলে কিভাবে এটা হয় এই যে আমাদের ইনফরমেশন প্রসেসিং যে অ্যাপ্রোচ হ্যাঁ যে কগনেটিভ সাইকোলজি হ্যাঁ মেন্টাল প্রসেস অ্যান্ড স্ট্রাকচার মেন্টাল প্রসেস মানসিক প্রক্রিয়া এবং তার স্ট্রাকচার এই যে সেঞ্চুরি মেমোরি শর্ট টার্ম মেমোরি লং টার্ম মেমোরি বা মেমোরির ভিতরে কিভাবে মেমোরি কিভাবে কাজ করে যেমন আমরা আগে জানতাম যে ফ্রেনোলজি এটা ফার্স্ট বিগিনিং অফ ব্রেন রিসার্চিং ব্রেন রিসার্চারদের ব্রেন রিসার্চ যখন শুরু হয় সে আমরা জানি ফ্রান্সিস গ্যালটন উনি প্রথম ফ্রেনোলজি চালু করেন ফ্রেনোলজিটা ছিল যে যার মাথা যত বড় তার বুদ্ধি তত বেশি হ্যাঁ রিলেটিভ সাইজ অফ হেড এটা বুদ্ধির পিছনে দায় বলে প্রথম মনে করা হতো যেটাকে বলা হতো ফ্রেনোলজি কিন্তু পরে রিসার্চ করে দেখা গেল যে না অনেক ছোট মস্তিষ্ক আকৃতি ছোট কিন্তু তার ভিতরেও অনেক বেশি বুদ্ধি আছে এরকমও আমরা দেখেছি তখন দেখা গেল যে না তারা চেঞ্জ করল তাদের সেই প্রপোজিশন চেঞ্জ করে বলল কি যে না মস্তিষ্কের ভিতরে গীত বা বাম্পস এই ধরনের বাম্পস যত পরিমাণ বেশি থাকে তার বুদ্ধির পরিমাণ তত বেশি বা আইকিউ লেভেল তত বেশি তো এইভাবে কিন্তু এই যে কগনেটিভ সাইকোলজি তার স্ট্রাকচার এই যে ব্রেনের স্ট্রাকচার সেঞ্চুরি সেঞ্চুরি যেমন আমাদের মেমোরি আছে সেঞ্চুরি মেমোরি এখানে তো হিউজ কথা আছে সেঞ্চুরি মেমোরি যে সেঞ্চুরি মেমোরি কি সেঞ্চুরি মেমোরি হচ্ছে আমরা দেখা মাত্র যে র্যাম মানে দেখা মাত্র আমরা যা দেখি সেটা আমাদের আমাদের মস্তিষ্কের সাথে সাথে সেটা চলে যায় আমরা যা দেখছি যা শুনতেছি যা বুঝতেছি যা টাচ করতেছি সবই কিন্তু একসঙ্গে ওই দিনে মোমেন্ট ওই দিনে সেকেন্ড এগুলো কিন্তু আমাদের মস্তিষ্কের ভিতরে চলে যাচ্ছে হ্যাঁ যে বলছে দেয়ার আর টু টু ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ সেঞ্চুরি মেমোরি ওয়ান ইট ক্যান হোল্ডস enormous amount of information at a time second character hocche uh, je but this information last for a very brief period of time mane amra ja shuni ja dekhi sob short term memory she collect kore phele within a moment but ei je collect korlo ei totthyo gulo ei totthyo gulo koto shomoy thake ফর এ ভেরি ভেরি ব্রিফ পিরিয়ড অফ টাইম মানে খুব কম সময়ের জন্য এটা ধরে রাখতে পারে আমরা যা দেখি যা শুনি সব সাথে সাথে স্টোর হয়ে যায় কিন্তু একটু পরে সেগুলো কী হয়ে যায় ফেড হয়ে যায় কিছু যেগুলো আমরা মুখস্থ করি বা আস্তে আস্তে এগুলো প্র্যাকটিস করি সেগুলোই কিন্তু আমাদের মনে থাকে তো এইভাবে প্রত্যেকটা কগনেটিভ সাইকোলজি নিউরোসায়েন্সে কগনেটিভ সাইকোলজির ভিতরে কিন্তু এটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয় এই সাইকোলজির ভিতরে এরপরে আমরা যাই যে কম্পারেটিভ সাইকোলজি এটা আসলে আমাদের যে অ্যাডাপ্টেশন বা বিহেভিয়ার ইভলিউশন জেনেটিক্স এগুলোর সাথে রিলেটেড তো অ্যাডাপ্টেশনটা কি অ্যাডাপ্টেশন হচ্ছে আমার পরিবেশের সাথে আমার কি নিজেকে খাপ খাওয়ায় না আর জেনেটিক্স আর ইভলিউশন ইভলিউশন হচ্ছে বিবর্তন যেটা আমরা চেঞ্জ হচ্ছে আমাদের কিভাবে জেনেটিক ক্যারেক্টার চেঞ্জ হচ্ছে পরে আমরা আমরা সামনে গেলেই আমরা দেখব সেখানে হেরিডিটি এনভারনমেন্ট 
তারপরে ক্রস ওভার জেনেটিক ক্যারেক্টার কিভাবে জিন এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে ট্রান্সফার হয় সেগুলো আমরা আলোচনা করব এই যে জেনেটিক্সের ভিতরে তো এখানে বলা হচ্ছে থিওরি অফ ইভোলিউশন বা ন্যাচারাল সিলেকশান এগুলো নিয়ে এখানে অ্যাডাপ্টেশান এগুলো নিয়ে কি চার্লস ডারউনের অনেক কথা আছে তো যাই হোক এখানে বলা হচ্ছে যে আমাদের জিনেটিক ক্যারেক্টার কিভাবে আমাদের আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে বা আমাদের অ্যাডাপ্টেশন কিভাবে আমাদের আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে এইটাই মোটামুটি এখানে কম্পারেটিভ সাইকোলজিতে কম্পারেটিভ স্টাডি করা হয় এর পরের ডিভিশন আছে যেমন সাই এটা হচ্ছে যে আমরা সাইকো ফিজিওলজি সাইকো ফিজিওলজিতে মেনলি এখানে ইজি ব্রেনের বিভিন্ন ফাংশন এগুলা যন্ত্রের মাধ্যমে পরিমাপ করা হয় এবং আমাদের যে ইউটিলাইজেশন অ্যান্ড ডিটারমাইন অফ কানেকশন বিটুইন ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড মেন্টাল প্রসেস আমরা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি এবং মেন্টাল প্রসেসের সাথে একটা কোরিলেশন এখানে তৈরি করা হয় এটাই মনে আমরা এই সাইকো ফিজিওলজি সাইকো ফিজিওলজি সাইকো ফিজিওলজির ভিতরে আমরা এটা আলোচনা করি তো আমরা ডিভিশন তাহলে আমরা এই ছয়টা ডিভিশন নিয়ে আমরা বিষয় আলোচনা করলাম তোমরা আর একবার একটু খেয়াল করো যে কীভাবে আমাদের এই বায়োলজিক্যাল এই ডিভিশনস অফ বায়োসাইকোলজি কীভাবে আমাদের বিভিন্ন অংশে আমাদের যে আলোচনার বিভিন্ন অংশে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করতেছে বা কী কী ফোকাস পয়েন্ট আমাদের আছে সেখানে আমরা এই ডিভিশনের মাধ্যমে মানে পিন পয়েন্ট করতে পারবো বলে আমার আমি মনে করি এখন আমরা চলে যাব এক আর একটা বিষয় আছে যে মাইন্ড অ্যান্ড ব্রেন রিলেশান এটা তোমাদের ওই প্রথম চ্যাপ্টারে আছে মাইন্ড অ্যান্ড ব্রেন রিলেশান এইটা তো বিশাল ডিলেমা আছে তোমরা জানো হয়তো করেছো এর আগে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে যে বডি মাইন্ড কনফ্লিক্ট নিয়ে তো অনেক কথাবার্তা আছে তো এখানে রিলেশন কি দেখা হয় ব্রেন এবং মাইন্ডের ভিতরে রিলেশন দেখা হয় এবং এখানে আর কি দেখা হয় যে মেন্টাল প্রসেসের উপরে কিভাবে ইনফ্লুয়েন্স করে আমাদের এই মাইন্ড এবং ব্রেনের যে রিলেশনটা তো আমরা ডেকার্টের নাম শুনছি রেনে ডেকার্ট যে একজন ফরাসি দার্শনিক তো উনি কিন্তু বলছেন যে বডি এবং মাইন্ড ব্রেন এবং মাইন্ড বা বডি এবং মাইন্ড দুটা আলাদা সত্তা উনি বলছেন যে মন হলো বস্তুহীন সত্তা আর দেহ হলো মনহীন বস্তু এইভাবে উনি বলছে যে উনি একটা কি বলে রেল লাইনের একটা রেল লাইনের সাথে উনি তুলনা করছেন এটাকে যেমন রেল লাইনের দুইটা জিনিস দুইটা পার্ট দুইটা অংশ কখনো এক জায়গায় মিলিত হয় না উনি বলছেন যে যে রেল লাইনের মতো বডি এবং মাইন্ড যে দুইটা প্যারালাল চলতে থাকে দুইটা ইউনিক কিন্তু একটা আর একটার সাথে আবার রিলেটেড কখনো এক জায়গায় হয় না তারা ভিন্ন দুইটা জিনিস কিন্তু তারা আলাদাভাবে এক্সিস্ট করে এটা ডেকার্তের কথা আর কি অনেক আলোচনা আছে ডেকার্ট নিয়ে কিন্তু নিউরো সায়েন্সিস্টরা বলতেছে না আমাদের যে ব্রেন এবং মাইন্ডের যে রিলেশনটা ব্রেন এবং মাইন্ডের যে রিলেশান সেটা মোস্টলি কিসের উপরে নির্ভর করে সেটা নির্ভর করে আমাদের সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম বা ব্রেনের উপরে ব্রেন সেন্ট্রাল কন্ট্রোল ব্রেনকে বলা হচ্ছে সেন্ট্রাল কন্ট্রোল অফ দ্য বডি এবং এই এই ব্রেনের যে কার্যকারিতা বা ফাংশন তার মাধ্যমে কিন্তু আমাদের মনের আর কি প্রজেকশনটা হয় মন বলে কিছু মানে আসে বলে তারা ওইভাবে স্বীকার করেন না ওনারা বলেন যে আমরা যা কিছু করি ব্রেনের মাধ্যমে করি বা আমাদের সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম বা আমাদের পেরিপেরিয়াল নার্ভাস সিস্টেমের সামগ্রিক যে রেজাল্ট সেটাই হচ্ছে আমাদের এই বডি মাইন্ড যে রিলেশান তো আশা করছি যে তোমরা বুঝতে পারছো আমার ক্লাসটা আমি তোমাদেরকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার এই ক্লাসটা মনোযোগ সহকারে দেখার জন্য অনুরোধ রইল এবং তোমাদের যদি কোনো কোয়ারি থাকে আমাকে তোমার আমার ফোন নাম্বার আছে তোমাদের কাছে সবার কাছে ফোনে কথা বলবা অথবা মেসেজ মেসেজের মাধ্যমে আমার সাথে যোগাযোগ করবা আর তোমাদের যদি কোনো কোয়ারিস থাকে তাহলে বলবা আমি নেক্সটে তোমাদের আরও অন্য অন্য চ্যাপ্টার নিয়ে তোমাদের সাথে আসব এবং এই চ্যাপ্টারের বাকি অংশ আলোচনা করব থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইন্ডিড ফর ইউর ওয়াচিং